No puedo decirle eso después de que me el video. Vamos a ver las articulaciones de la pelvis. Pero antes, antes de entender o ver la, la de la pelvis, hay que entender lo que significa que estas articulaciones sean intrínsecas o extrínsecas. Ya saben que intrínseco es propio, ¿cierto? Y extrínseco es algo que no es propio. Miren, miren lo que Miren lo que Y fíjense bien, de la pelvis. Recuerden que cuando los dos coxales se unían, en la sínfisis, ¿se acuerdan, no? Sí. Formaban la cintura pélvica. Y si a esa cintura pélvica le ponía el sacro, eso era la pelvis. Por lo tanto, fíjense, eso es lo que estamos viendo. No el coxal. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Estamos viendo los dos coxales más la pelvis. Voy a explicarlo al revés. Esta es una articulación extrínseca porque el fémur es parte del coxal o mejor dicho, ¿es parte de la pelvis? No. No. no, pero articula con el coxal que sí es parte de la pelvis por eso es extrínseca porque en estos dos huesos que están articulando hay uno que no es parte de la pelvis ¿cuál es? Extrínseco. por eso es extrínseco ¿se entiende lo que es? Uh -huh. porque esto es intrínseco porque viene, por ejemplo, en la pelvis el sacro articula con el ilion sí. sí, pero el ilion y el sacro son parte de la pelvis por definición, ¿sí o no? sí, sí. Por eso es intrínseco, porque está actuando, articulando un hueso de la misma pelvis con, la, con ella misma, como quien dice. La sínfisis isquiopubiana, ¿se acuerdan de la sínfisis o no? Sí. La sínfisis esto. Es intrínseco, claro, porque estos dos huesos coxales que se unen a nivel de la sínfisis, que son parte de la pelvis. Porque la pelvis, reitero, son los dos huesos coxales a nivel de la sínfisis, cintura, más el saco. ¿Se entiende lo que es intrínseco y extrínseco? Sí. La, extrín la, la extrínseca ya la vimos. La cóctea femoral es esferoidia. ¿Se acuerdan, no? Sí. Capsular completa, con un ligamento interoso que se llama redondo. Y que adentro, además de la cápsula, ¿qué cosa tenía? Un rodeta cetabular. ¿Sí o no? Lo vimos la semana pasada. Esto es lo que nos queda. ¿Estamos de acuerdo? Ver estas dos, o sea, la sínfisis. Pero la sínfisis, yo les dije, en la clase de articulaciones, la primera, búsquenla, que esto es una articulación continua, pero móvil. O sea, esta es una articulación cartilaginosa o anfiartrosis. Claramente, para que lo entendamos, lo llevamos a terreno práctico, estas dos cuestiones, cuando tú se monte, le abrí un animal, grande, adulto, y mirá estas dos cosas aquí, en un vacuno, son duros como palos, ¿sí o no? De hecho, para separarla tiene que meterle sierra. ¿Estamos claros, no? Y de hecho, en los mataderos, con sierra corta. Pero nunca se olviden que lo que une esto es un tejido que con la acción de algunas hormonas se ablanda y la sífisis y todos los ligamentos eventualmente se relajan durante el parto ¿sí o no? Sí. y permite que esto se mueva por eso es continuo pero con movimiento claro, con movimiento siempre no, en algún momento de la vida pero puede tener movimiento sí. y un macho también se mete en la misma hormona ¿o no? ahora, una aclaración cuando el momento de parto esa hormona que se llama relaxina no es que te relaje aquí nomás te relaja todos los ligamentos del cuerpo. Porque relaja porque puede parir. Que agarre los ligamentos a otro lado, de otro cuento, pero está pensando en esto. ¿Queda claro? Ya saben lo que es esta articulación entonces. Pero vamos a ver ahora la sacro cuánto. Iliaca. Y aquí voy a tener un poquito, voy a hacer lo más piola posible. Y en este sentido, no se mareen por esto. ¿eh? Háganme caso de lo que yo puedo decir, no más hay punto. El sacro articula por medio de unas alas, ¿sí o no? Carilla articular auricular o las caras articulares del sacro, ¿sí o no? ¿Con quién? Con sus homólogas del ilio. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Si ustedes miran, y esto es lo que me queda, todas las articulaciones que hemos visto son, son o las caras articulares son lisas, ¿se han dado cuenta, no? Pero estas no son lisas, son muy irregulares, las ven o no? Y las del ilio también son muy irregulares, es decir, lo que articula del sacro es irregularidades con irregularidades, pero que son congruentes. ¿Tiene lógica eso, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, cabrón, porque si tú tenés irregularidades acá, ahí está bien. Si tú tenés la irregularidad, para que me entiendan, del lilio, y articula con irregularidades congruentes, pero el sacro, ¿qué obtiene? Mucha superficie. ¿Estamos? Y resistencia. Imagínate que estas dos cuestiones fueran lisas y viene el toro cochino a aprovecharse de la vaquilla inocente y se le monta la verdad. 
¿Qué le va a pasar aquí? Se desarma. Es que esa es la idea. Literalmente, esto seguiría largo. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, esto es una articulación muy particular. ¿Debe ser así o no? Sí. Debe ser así. Más aún, miren, en la, parte, la parte erótica del asunto ya. Pero más aún cuando va pariendo. Porque cuando va pariendo, el ternero perfectamente podría tirar el saco para arriba y sacarlo. Si fuera liso. ¿Se entiende lo que digo, no? Esto es una articulación muy particular. En donde las superficies articulares no son lisas. Son irregulares, pero congruentes. ¿Se entendió el concepto, sí o no? Es decir, la sacrilíaca es una muy particular. Y fíjense lo que voy a decir. Cuando yo hablaba de las articulaciones sinoviales, o de artrosis, eran sinoviales porque tenían líquido sinovial, ¿sí o no? Uh -huh. Y cuando hablaba de las articulaciones cartilaginosas o enfiartrosis, eran continuas y sin, perdón, con movimiento. Y por lo tanto no era líquido. Me explico. Entre los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, ¿hay líquido sinovial? No. No, viejo, si no hay nada. Esta articulación, y lo voy a explicar cómo lo aprendí, es una articulación muy particular que se llama diartroanfiartrosis. Es decir, es sinovial y es cartilaginosa a la vez. Voy a explicar por qué. Claramente, esta es continua con el ilion, sí o no. Sí. Pero durante el parto, por esta hormona que te decía, ¿se acuerdan? No? Uh -huh. Todos estos ligamentos que están aquí se relajan y permiten que esto se mueva. ¿Queda claro, sí o no? Obviamente el movimiento leve, no es así, ¿no? Es tenue, pero junto con la sínfisis permite que el canal de parto se adapte. Recuerden que por algo esto es cóncavo así y así. Porque el techo del canal, ¿sí o no? Sí. Ok, pero ¿por qué es sinovial? Porque es continuo. Porque yo una vez me acuerdo, yo siempre cuento, mataron un cordero y dije, ¿será verdad esta cuestión? Y entre la curadera así, ah, agarré un cuchillo y pa, separé el fuerte porque no podía separarlo con la mano. Pues eso es continuo, ¿se entiende? Y separa el hilo del sacro, ¿estamos? Y encuentro que cuando lo separo sale como un líquido. <coughs> ¿Cachai? Una, una porquería de líquido. Pero esa sería como comilla el esbozo un líquido sinovial. ¿Se entiende? Por eso se llama diartro, un líquido sinovial, anfiartrosis. Por eso tiene su nombre. ¿Queda claro? Porque esta es la única de ese tipo. ¿Estamos? Ahora, esta articulación quiero que me entiendan para que entiendan eso. Es acá. ¿Estamos? Y tiene unos ligamentos que van por arriba y unos ligamentos que van por abajo. ¿Se acuerdan que los ligamentos son estructuras blancas? resistentes, ¿se acuerdan? Fibrosa. Esos ligamentos que van por arriba se llaman sacroiliacos, ¿ahí vienen cuánto? Pero que van por abajo, Ventral. ¿viste que estáis cachando? <risa> Dorsal y ventrales, es que ¿sabes lo que pasa? Que tomarse una idea compleja de algo simple es lo peor, siempre llévenlo a lo más simple. ¿Estamos? Por ejemplo, este es un ligamento sacroiliaco ventral, ¿por qué es ventral? Porque está viendo por abajo, de hecho, está viendo esta cara, ¿se entiende la imagen o no? Sí, sí. Es el ventral. Y fíjense un detalle, esto no te lo voy a preguntar, ¿eh? pero miren las fibras, van así. Porque si fueran así, se movería mucho. ¿Se entiende lo que veo? Las fibras van así cortitas porque eso ya limita el movimiento. ¿Queda claro o no? Sí. ¿Y el dorsal a dónde arriba? ¿A dónde arriba? ¿A dónde arriba? ¿A dónde arriba? Acá arriba, todo esto. Cubriendo esto. Eso es un ligamento sacrilíaco. Dorsal y uno, ¿cuánto? La, 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 la posición. Ahora, obviamente, los dos se tocan. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Son únicos. Hacen esto. Porque, ojo, son diferentes, pero al unirse, que hacen? Actúan como una sola unidad. ¿Se entiende? Independiente de que la posición sea, ¿qué cosa? La misma. Ustedes, cabros, cuando tengan un problema, piensen qué haría el hueso para solucionarlo. Esto. ¿Qué hacen a lo que no? Se unen, a pesar de que la posición es distinta. Esa parte del como el oso Sí, pero la más adelante. ¿Ya? Ahí, en ese... Sí, pero me trajiste el higroma. Sí. Ah, ya. Después te respondo cuando me respondáis el higroma. Nada de tontera, sí, ya sé que me lo preguntó. ¿No? Y por acá estaba la otra pregunta, ¿no? Sí, sí, compadre. Ahora, por favor. Voy a hacer una descripción. Escuchen. Podría hacer una descripción súper profunda de esto, pero voy a ser súper práctico. ¿Queda claro, chiquillos? Que es lo que a mí me interesa y lo que te quiero. Eh, el coxal, ese coxal socio, pásamelo por favor. Por favor, háganlo correr. Vamos. Gracias, chiquillos. Muy amable. Esto que voy a mostrar, y para que hagan la analogía ya, eso está visto. ¿Se entiende lo que yo, no? 
Ojo, la descripción del libro y la guía es súper compleja. Esto es lo que yo quiero que te quede. Y punto. ¿Queda claro? Existe un ligamento que se llama sacro tuberal. Escucha lo que voy a decir. Sacro tuberal literalmente es una pared que cubre completamente al sacro por acá al lado. ¿La ven ahí en la imagen o no? Es una pared entera. Entera, que está aquí. ¿La ven o no? Es una pared del ligamento. Y que deja dos espacios nomás. ¿Ven los forámenes? ¿Qué escotadura asiática era esta? Mayor. Esta. Menor. Dejo un foramen asiático mayor y menor. ¿Para qué? Para que salga el nervio asiático. ¿Se entiende lo que bueno? Uh -huh. Pero es una pared completa. ¿Se entiende lo que bueno? Sí. Uh -huh. De ligamento. Y te voy a hacer una explicación. ¿Y quién va encima de esta pared? Músculos. ¿Qué músculos? Los glúteos. ¿Cachar la vaca tiene un potito redondito? Los glúteos. Y que incluso uno cuando está en el campo dice la vaca a parir, uno dice, se le chupó el poto. ¿Han escuchado? No? Sí. Creo que está media chupada y queda parir. Pero uno tiene los registros también. Pero sabe, además de que se aleja, pero para el cuento. ¿Por qué? Porque fíjense que yo dije que aquí hay una pared por al lado, ¿sí o no? Que deja dos orificios, que es un ligamento que se llama sacro tuberal. ¿Cómo se forma? No te interesa. Sacro tuberal, una pared grande que deja dos foramenes. Y sobre esa pared, ¿quién está? Los músculos glúteos. Cuando viene la relaxina, ¿se acuerdan el momento del parto? Todos los ligamentos se relajan, pero esta pared también. Y los músculos, el peso lo hunde. Por eso se chupan. Pero la gracia no es que se hundan. Es que cuando venga el guachito pasando, se levanten. ¿Se entiende lo que yo, no? Porque al levantarse que le dan más espacio. Especialmente, ¿para qué parte? Los hombros. Claro. Pero ojo, ¿eh? esto funciona. Pero si la vaca estrecha el pelvis, no va a funcionar. ¿Se entiende el cuento, no? Porque el, en la vaca estrecha de pelvis no es un problema de ligamento. ¿Es un problema de qué? De tamaño pelvis. ¿Se entiende lo que yo, no? Y esas son qué cosas partos distóxicos. ¿Les queda claro eso a todos, no? El toro que se aprovechó la vaca muy chica. Muy jovencita. Pero queda claro el cuento, ¿no? Cuando sale el tendero y el, la vaquilla es chica y el tendero es muy grande, ¿Sí? ¿hay posibilidad de que se... Absolutamente. Absolutamente. A ver, miren. A ver. Eh, ¿Quedó claro esto que hablé así o no? Sí. Eso es más sacro tuberal. Hay que ver, cuando la hagan muy chica y el toro abusó de ella. Porque mira. <risa> 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 le recuerdo, le recuerdo alguna cosa que subo usted, usted por ahí. ¿eh? <risa> 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 Eran unas pochanquitas que abusaron del toro. Así me ocurrió que se Sí, me imagino, me imagino solo que se le hace el ato con la ¿eh? Pero son, son cosas que dicen. No es urbano. Lo que pasa es que cuando, cuando la vaquilla es muy estrecha, miren, claro. En términos reales, si no me tienes, no va a salir el bicho. Así es. No va a salir, se te va a morir. ¿Se entiende el cuento de lo que era? No va a salir porque, si no haces nada. A lo más puede que empiece a salir y salga la manito. ¿Cachai? Pero no va a salir porque el drama son los hombros. Igual que las guaguas, ¿cachai no? Porque tú podés meterte ahí, porque acuérdense que en la vulva se dilata así, ¿no? tú metís las manos. Y, ¿ah? ¿Qué digo yo siempre? ¿Cuál es el mejor parto? El que no mete mal. Ese es el mejor parto. Que usted no me va a mira y te pagan por sapear. Yes. ¿Cuántas veces cuando se ha cortado sin lucas? Y una sabe y un copete para echar la redonda. ¿Ah? <coughs> Otro cuento, es que escuchan. No se va a fracturar. Voy a decir todo lo que tengo, pero se va a morir. ¿Qué es claro? Los dos. Si no hacen nada. O no va a salir, va a ir al tiempo y cuando le habráis su cosita atrás, va a ser un olor podrido porque está pudriendo adentro. Y la vaca se va a morir por la infección. Me estoy poniendo en todas las que uno se puede encontrar. La otra que el compadre empieza a tirar. Claro, podéis agarrar las paredes. Podéis que no las desgarré, pero el guacho en realidad va a ser muerto o lo podéis luxar. ¿Me entiendes lo que veo, no? Los hombres, porque la fuerza es mucha y además hay que sacarlo para abajo. ¿Se entiende lo que no? Porque el sacro hace esto, no es derecho que lo vaya más. ¿eh? Entonces, aquí voy, que ahí, compadre, uno, no hay fórmula. Lo que sí sé que es lo mejor que el toro no se ande pisando cabrito. <risa> claro, lo que pasa es que cuando hacía inseminación tenéis que tener claro que hay una madurez. Es que ojo, esto es plata, es plata, uno en el campo es plata. Para mí perder una guía es mucha plata, ¿entiendes? Porque además es una reproductora. 
Por eso cuando uno hace inseminación tiene que tener madurez zootécnica. ¿Han escuchado eso ya, no? No. Bueno, les cuento el tiro, deberían saber ya. No basta con que una... Ay, ¿para qué no? No, no, las vacas no tienen menstruación, ¿eh? pero, pero no basta que una vaca tenga menstruación, te lo digo esto para, como que entra a la adolescencia. No. Si el toro se, se abusa nuevamente. <risa> abusa de una tenderita, así, ojitos verdes, se, se la va a ¿Ah? <risa> No, pero ahí la historia ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! Claro que le va a preñar porque está en ciclo. Pero no va a poder salir el guacho porque tiene la peli chica. La madurez técnica no es madurez sexual. La madurez técnica es que ese animal tenga un peso adecuado a la vaquilla porque con un determinado peso quiere decir que la pelvis ha madurado. Que es distinta a la madurez técnica. ¿Se entiende? Lo? Perdón. A la madurez sexual. Tú lo que buscas es madurez técnica, O sea, un peso que tiene que ver con el tamaño del pelvis. ¿Se entiende lo que yo, no? Por eso tú esperas, y, y eso es lo que uno evalúa después, a que tu vaca tenga un peso adecuado para que eventualmente pueda, pueda parir. ¿Se entiende lo que yo no? ¿Les quedó claro el concepto de madurez técnica? No tiene nada que ver con la madurez sexual. Porque ahí al contrario, te va a mandar una... Y evidentemente vaya a perder el ternero, o el ternero y la vaca, o los dos, y eso es mucha plata acá. ¿Quedó clarito? Claro, para que compra la carne, la carne en, la, en la carnicería. Pero no vi eso. ¿Estamos de acuerdo? Y además que es un error, porque es un error ahí de... de... Cuando el que va a inseminar, hasta el que va a inseminar, claro, de manejo. Uno tiene que decir, ¿sabes que no? La vaca no está preparada. Y se acabó, ¿no? ¿Estamos? Y si el doy te ya fírmeme esto. Porque te va a echar la culpa. Ya. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo se llama ese ligamento que tapa todo esto y que deja por lo menos? Sacro todo. ¿Se dan cuenta que agarra todo lo que está acá, la peli y arriba? Sacro. ¿Se dan cuenta, no? Las que oxigenan, esto es la pared. ¿Quedó clarito? Sí, ya. Ahora, esto es ligamento... ¿Qué es? Sí, no, no. Hágame caso. Sacro tuberal. ¿Estamos? Porque está el sacro asiático, sacro espino tuberal. No, sacro tuberal. ¿Estamos? Ahora, este ligamento es súper importante, por favor, en los caballos también. Porque los caballos, ese ligamento lo pueden desgarrar. Por mal, mal, está mal trabajado el caballo. Tú miráis a un animal y le miráis el poto asimétrico como chupado a un lado y le duele el caminar eso está desgarrado ¿se entiende lo que es, no? es un caballo muy muy mal trabajado abusado compadre ¿has visto cuando hacen correr esto es en la tele lo, hacen, lo amarran uno para allá y otro para acá sí. ahí está diciendo pebre son ligamentos porque no debe hacerse ¿queda claro lo que es, no? es que les cuento la firme para que lo pueden estar toñando ¿quedó claro sí o no? sí, sí, sí. ¿nos quedan otros dos ligamentitos más? hay uno que ni siquiera voy a pescar ni para acá voy a recordar algo esta es una vértebra torácica que tía, tenía un proceso transverso que por arriba era mamilar, ¿sí o no? Sí, sí. Y por abajo tenía una cara articular para el tubérculo costal, ¿se acuerdan o no? Uh -huh. ya. Y acá abajo tenía la gemicúpula craneal y caudal, ¿sí o no? Sí. Y cuando se juntaba esa con la que viene de atrás, juntaba una cúpula. ¿Qué viene ahí? La cabeza costal, que tenía ¿cuántas caras articulares? Dos. Dos. Y un surco al medio, porque la cabeza... Y así en el fondo, la cabeza, perdón. La cabeza acá abajo, la ven o no? Sí. Y arriba el tubérculo, articulando con el proceso del inverso por abajo. ¿Queda claro? Sí. Estas articulaciones de la cabeza y el tubérculo son artrodias. ¿Qué significa que sean artrodias? Más o menos planas. Más o menos porque puede ser algo cóncavo o convexo. Pero el único movimiento cuál es? Desliza. A pesar que hay libros que dicen otras cosas, pero vamos a decir artrodias. ¿Queda claro? Pero esto, estas articulaciones están unidas por ligamentos que es lo que a mí me interesa quiero que vean por favor en la imagen siguiente miren esto estamos viendo por abajo ¿sí o no? Sí. Sí. Prueba. ¿se acuerdan que abajo articula la cabeza? ¿no? Sí. ¿y cuántas caras articulares tiene la cabeza? Sí. dos una adelante y otra atrás o sea una arteria simple o doble y cada una con su cápsula lo que tú estás viendo ahí es la cabeza articular con una, una cara articular allá y la otra y las dos cápsulas ¿Se entiende lo coño? ¿Lo entienden? Sí. Esta es la cabeza, pero esta es la cara. Una cara y esta es la otra. Y cada una con su propia cápsula. ¿Eso lo entienden sí o no? Sí. Ya, ok. Pero acá abajo, tapando las cápsulas, en todas las estructuras, en todas las bichos, no es que tú miras ahí las cápsulas. Abajo hay un ligamento. Todo esto, ¿lo ven o no? 
que se llama radiado. Radiado significa que se abre como un abanico, que no tiene ninguna otra sorpresa. Y cuando se abre, miren lo que hace. Va a este cuerpo, el disco y al otro cuerpo. ¿Se entiende a lo que voy o no? Y si está por abajo, ¿qué evita? Voy a decir una tontera, que cuando respira el animal, la costilla se abre así tipo vampiro. ¿Se entiende lo que voy o no? Porque la costilla, lo voy a mostrar por otro lado. ¿Lo entienden o no? ¿El ligamento radiado? Es decir, esto se va a abrir hacia arriba, pero esto mismo lo va a limitar. Por dos cosas. Uno que la inspiración tiene que ser limitada y otra de romper las cápsulas. ¿Sí o no? ¿Quedó claro eso? Se llama radiado, va por abajo de la cabeza. ¿Estamos? Pero hay otro que se llama intercapital y lo voy a decir al tiro. Esto, o conjugado, ¿lo ven ahí o no? ¿Por qué se llama capital? Porque la cabeza es el capitis. La capital. La capital es la cabeza de un país. El Capitolio. ¿Se entiende dónde viene el nombre o no? Por eso con intercapital. Yo, Ay, nombre, nombre. Capital es de cabeza. Ahora ese ligamento va de un surco al otro. ¿Qué evita esto? Que la costilla, ¿qué cosa? Se baje. Ahora, ¿qué hace el intercapital y el radiado por abajo? Mantiene la costilla, ¿dónde? En posición. ¿Se entiende acá? Esa es la función de estos ligamentos. Ahora, si a eso le sumáis que por arriba está y por abajo el común dorsal, el común ventral, interespinoso, el... ¿me entienden en algo, no? O sea, ahí sumáis todo un sistema para que esta cuestión funcione sí o sí. ¿Quedó claro sí o no? ¿Estamos? Profe, disculpe, una Dime. consulta. En el ligamento intercapital, eso. usted dijo que evitaba que las costillas se juntaran. Que bajen. Porque ahí, en el, según la figura, aparece el ligamento eh, uniendo las dos cabezas de la... Pero ojo, no las cabezas, los ya, surcos que hay en las surcos. cabezas, ¿se acuerdan, no? Ya, por lo tanto, eh, esto haría, si las costillas se juntaran, el ligamento se, se acortaría. No, 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 es que, ojo, o sea, si de juntar yo, lo que yo estoy diciendo, miren el dibujo, sí. miren para acá. ¿Yo puedo hacer esto? No, ¿sí o no? Eso es lo que impide, eso es. ¿Me entiende la idea, no? Esto literalmente... Eh, puedo, a ver, ¿Literalmente yo puedo agarrar las costillas y así? No, eso es lo que limita. ¿Queda claro lo que veo, no? ¿Estamos? Corta ese ligamento que van a hacer estas cabezas. Se van a caer. ¿Sí o no? Eso es lo que evita. ¿Ok? No hay anatomía profunda, flaco. Mira para acá nomás. Sí. Corta eso. Sí. ¿Qué le va a pasar a esto? Se van a caer para los lados. ¿Se entiende lo que veo, no? Esa es la función que tiene. Y el radiado por acá. ¿Qué va a evitar esto? Que se abre mucho para arriba. Se entiende que las dos hacen justo lo contrario. Pero en posiciones distintas. ¿Estamos? Ahora, eso... No, claro, no, no, no es más. No es más que eso. Si con eso estamos listos, la, lo, de la, lo del estenón y eso todavía no, ¿estamos? ¿Quedó claro sí o no? Sí. Ustedes dirán, ¿nos vamos? Sí. No. 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 <risa> eso es muy bueno, que eh, por lo menos saben que los creemos. Sí. Doctor, usted lo dejo aquí. <risa> Voy a quedar callado y después me reino. <risa> Ahora vamos a empezar con la generalidad de musculatura. A ver, no, nada, ustedes querían estudiar esta cuestión, asumen. ¿Lo claro? La otra semana, eso sí, venga con esta gana.